மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று ஒரு குழந்தையின்மையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அதாவது தற்காலத்தில் நாங்கள் நிறைய பார்க்குற நான் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அந்த குழந்தையின்மையில் பல ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நாங்கள் நிறைய பார்க்குற விஷயம் வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ்னு வர்றவங்க இல்லை நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகி வர்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பை உள் சுவர் அதாவது எண்டோமெட்ரியம் இந்த எண்டோமெட்ரியம் ரொம்ப தின்னாக இருக்குது மெலிதாக இருக்குது இதனால் உனக்கு ஐவே ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இதனால் ஒட்டி வளரலை இதுதான் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது பல நேரங்களில் மூணு ஐவே பண்ணோம் டாக்டர் ஒரு எரா டெஸ்ட் கூட பண்ணோம் அப்படின்னு கூட எங்களோட எண்டோமெட்ரியம் ரெசப்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதோட விளக்கங்களோடு அதை பற்றி நிறைய தெரிந்து வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இந்த தென் எண்டோமெட்ரியம் அதாவது கர்ப்பப்பை உள் சுவர் மெலிதாக இருக்கிறது இது எதை குறிக்கிறது இது ஏன் வருது இதனால் வர விளைவுகள் என்ன இதை எப்படி சரிப்படுத்துவது இதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த உள் சுவர் எண்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிறது தான் கர்ப்பப்பையில் உள்ள 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 லேயர் அதாவது கர்ப்பப்பையில் எண்டோமெட்ரியம் மூணு லேயராக இருக்கும் ஸ்டேட்டம் பேசாலஸ் அதற்கு மேலே ஸ்டேட்டம் எப்பத்திலியம் அதற்கு மேலே ஒரு லைனிங் லேயர் ஸோ இந்த மேல் உள்ள அந்த பேசாலிஸ் லேயர்லேருந்து தான் லேயர் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதம் மாதவிலக்கு வந்த பிறகு அந்த உள் லேயர் அந்த பேசாலிஸ்லேருந்து வளர்ந்து அதுக்கு மேலே அந்த லேயர் தான் பெட்டாக உருவாகும் ஸோ இதுதான் அந்த லேயர் இந்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த லேயரில் தான் ரத்த ஓட்டங்கள் ரத்த குழாய்கள் எல்லாம் வருது இந்த லேயில் லேயரோட மாற்றங்கள் வந்து ஹார்மோன்ஸோட மாற்றங்களோடு ஒற்று வருகும் உதாரணத்துக்கு மாதவிலக்கு வந்த உடனே ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறைவாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த லேயர் தின்னாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த லேயர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் இது நல்ல வளர்ச்சியாகி முதிர்ச்சியாகி கரெக்டாக கருமுட்டைகள் வெளியாகிற டைமில் வருகிற ஹார்மோனோட தூண்டுதலில் தான் இது நல்ல தடிமனாகி இந்த பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் நல்ல திக்காகி இதில் வர கிளான்ஸ் அதாவது இதில் வந்து இருக்குது இந்த ரத்த குழாய்கள் கிளான்ஸ் இந்த லைனிங் லேயர் இந்த கிளான்ஸ் தான் இந்த கரு ஒட்டி வளரும்போது அதுக்கு உணவு கொடுக்குறது இந்த ரத்த குழாய்கள் இந்த லேயருக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்குறது ஸோ இவ இரண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த உள் வளர்ச்சி வருவாது இதுதான் கர்ப்பப்பையோட உள் லேயர் மாதவிலக்கு வந்த ரெண்டாவது நாளில் இது தின்னாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வளரும் இது வளர்ச்சியாகும் வளர்ந்து கருமுட்டைகள் வெளியாகிற டைமில் மேக்சிமம் வரும் அது வளர்ந்து நல்லா கரு ஒட்டி வளர்கிற ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் தடிமனாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த லேயர் இந்த லேயர் நன்றாக வளர்வதற்கு ரத்த ஓட்டங்கள் நல்லா இருக்கணும் இதோட கிளாண்டுலர் சேஞ்சஸ் அழகாக இருக்கணும் மற்றும் இந்த லேயரோட திக்னஸ் முறையாக வளரணும் இதுதான் இந்த உள் லேயரோட மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு மாதவிலக்கு வந்த ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லேயும் இதில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இந்த உள் சுவர் பொதுவாக எட்டுக்கு மேலே இன்றைக்கி பல ஆய்வுகள் இதை படுத்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா எந்த அந்த திக்னஸ் எந்த அளவு இருந்தால் இந்த கரு ஒட்டி வளரும் இந்த திக்னஸ் பொதுவாக எட்டு முதல் பனிரெண்டு வரைக்கும் இருந்தால் கரு ஒட்டி வளர்றது அதிக நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த லேயரே எட்டுக்கு குறைவாக இருக்கும்போது ஒட்டுமா டாக்டர் ஒட்டலாம் ஆனால் ஒரு எட்டு இருக்கிற பெண்களுக்கும் எட்டுக்கு கீழே இருக்கிற பெண்களையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டுக்கு மேல் இருக்கிற பெண்களோட சக்ஸஸ் ரேட் இம்ப்ளான்டேஷன் ரேட் அதிகம் அதே இது எட்டுக்கு கீழே இருக்கிற பெண்களுக்கு குறைவு எவ்வளோ தின்னாக இருந்தால் ஒட்டி வளராது இதில் ஒரு சுவையான விஷயம் நான் இன்றைக்கி நான் வந்து ரொம்ப சொல்லி ரசிக்கிற விஷயம் எங்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்திருந்தாங்க அவங்க நாங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணோம் ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது கருக்களை காமிக்கிறது டாக்டர் காமிப்பாங்க நான் வந்து இந்த இந்த லேயர்ஸ் லேயர் போய் கருவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன் அந்த பெண்ணுக்கு நல்ல ஒரு கரு பிளாஸ்டோசிஸ் லெவலில் டே ஃபைவில் நல்லா இருந்தது ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த உள் சுவர் வந்து ஏழு தான் இருந்தது ஆனால் இது நல்ல பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஆகிடுச்சு கரு நல்லா இருக்குது நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நாங்கள் முடி முடி முடிவு செய்து அந்த பெண்ணுக்கு அந்த உள் லேயர் வளர்கிறதுக்கு நிறைய மருந்துகள்லாம் நான் கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கு நிறைய நவீன முறைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தும் கூட அது ஏழு தான் இருந்தது ஸோ இந்த பெண்ணுக்கு வந்து டாக்டர் கருக காமிச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கரு டெஃபினட்டாக நல்ல சக்ஸஸ் வரும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள விஷ் பண்ணி லேப்லேருந்து அவங்க கை எம்ரியோ பார்த்துட்டு என்கிட்ட வரும்போது நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சுட்டு எனக்கு எல்லாம் திருப்தியாக இருக்குது அந்த லேயர் மட்டும் ஏழு தான் இருக்குது நான் இவ்வளோ மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்து இது வளர்கிறதுக்கு நிறைய கொடுத்தும் கூட உங்கள் கர்ப்பப்பை உள் லேயர் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இதனால் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்ச
சந்தோஷமாக வந்து யூஷுவலாக எங்கிட்ட ஐவிஎஃப் பண்ணி சக்ஸஸ் வரும் முதல்ல என்னை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக எனக்கு விஷ் கொடுத்து ஒரு சாக் ஸ்வீட்ஸ்லாம் கொடுத்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப தான் சந்தோஷமாக பகிர்ந்துட்டு போவாங்க ஆனால் இந்த தம்பதினர் மட்டும் என்கிட்ட வரவே இல்லை முதல்ல நேராக போய் டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து என்கிட்ட வந்த வருது எனக்கு வந்து என்ன ஒரு நல்ல ஒரு ரிசீவே பண்ணலை டாக்டர் நீங்கள் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவாகவே சொல்லலை டாக்டர் தான் சொன்னாங்க அப்போ என்ன அதில்னா அந்த எண்டோமெட்ரியம் ஏழில் கூட கரு ஒட்டி வளரலாம் இவங்களுக்கு ஏழில் குறைவு அப்படின்னு நான் சொன்னது அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாகி டாக்டருக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னதுனால சக்ஸஸ் நல்லா வந்தது உடனே அவர்கிட்ட தான் போய் சொல்லிவிட்டு என்கிட்ட வந்து ரொம்ப அதை குறைவு பட்டாங்க நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜிங்காக சொல்லலை எண்டோமெட்ரியம் கம்மியாக இருக்குன்னு ஸோ எண்டோமெட்ரியம் ஏழிலும் கரு உருவாகலாம் கரு ஒட்டி வளரலாம் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு உலகத்தில் ஒரு ஆ ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பெண்ணுக்கு மூணு எம்எம் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் இருந்த பெண்ணு கூட கரு வளர்ந்துருக்கு ஸோ இந்த கருக்கள் வளரலாம் ஆனால் ஒரு அதிகமான ஒட்டி வளர்கிற தன்மை எட்டுக்கு மேல் இருந்தால் சீரானது ஸோ அதனால் எட்டுக்கு கீழே இருந்தால் ஒட்டாது என்ற அர்த்தம் இல்லை அதுலேயும் வரலாம் ஆனால் ரிலேட்டிவாக இது இருந்தால் இன்னும் கூட பெட்டர் இதுதான் இதில் சொல்கிற விஷயம் ஸோ ஏழிலும் கர்ப்பம் வரலாம் ஆறுலேயும் கர்ப்பம் வரலாம் ஆனால் அதற்கான சதவீதம் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் குறைவு ஸோ இந்த லேயர் வளர்வதற்கு எது முக்கியமான காரணம் ஒன்று முட்டைகள்லேருந்து வர்ற ஹார்மோன்ஸ் இரண்டு அந்த கர்ப்பைக்கு உள்ளேயருக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் மூன்று அதுக்கு கிளான்ஸ் செப் செக் செக்ரீஷன்ஸ் வருகிற கிளான்ஸ் இவை அனைத்தும் நல்ல நிலையில் இருந்தால் இந்த உள் வளர்ச்சி அழகாக முட்டைகள் வளரும்போது அதுவும் வளரும் இது வளரும்போது இந்த முட்டைகள் ஒட்டி வளர்வதற்கு உருவார பெட்டு முறையாக இருக்கணும் பல நேரங்களில் இப்போ பார்க்குற நம்ம விஷயம் தின் எண்டமெட்ரம் எண்டமெட்ரம் ஐந்து ஆறு அதுக்கு குறைவாக இருக்குது இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இவை யாருக்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு வயது முதிர்ந்த பெண்களுக்கு முக்கியமாக வந்து மாதவிலக்கு நிற்க போகிற ஸ்டேஜ் ஒரு முப்பத்தைந்து நாற்பது வயது நாற்பத்தைந்து வயது பெண்களுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த உள்ளேயர் வளர்வதற்கு முக்கியமான ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன் இந்த ஹார்மோன் குறைவாகிறதுனால இந்த லேயர் வளராமல் போகலாம் ஒன்று இரண்டாவது இந்த உள் லேயருக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் பழுதாகி ஏதோ ஒரு கிருமிகள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எண்டோமெட்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த உள் சுவர் லேயரில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்ம எங்கே நமக்கு புண்ணு வந்தாலும் தழும்பாகிறது தழும்பாகும் போது என்ன ஆகும் அந்த இடத்துக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் இருக்காது அந்த இடம் தடிமனாகும் அதற்கான சரியான ஒரு ஸ்டெக்ஷர் அந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால் அந்த உள் லேயர் எண்டோமெட்ரைட்டிஸ் ஆகி தின்னாகி விடுகிறது இதற்கு அடுத்த கட்டமாக பல நேரங்களில் அந்த உள் சுவரோட ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கிற பல விஷயங்கள் குறிப்பாக இந்த கர்ப்பைக்கு ஏற்படுற ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இல்லை கர்ப்பையில் கட்டிகளோ இல்லை கர்ப்பையில் ஏதோ ஒரு ஸ்கார் ஏற்படுது ஒரு கட்டி இருக்குது ஃபைப்ராய்ட் இருக்குது மற்றும் கர்ப்பைக்கு உள் சுவருக்கு கீழே ஏதாவது ஒரு தழும்புகள் இருக்குது இல்லை சில நேரம் அந்த கர்ப்பைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டமே குறைவாக இருக்குது ஒரு அடிகிஷன்ஸ் பெல்விக் அடிகிஷன் சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் முக்கியமாக எண்டோமெட்ரைஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்கிற உதிரக்கட்டிகள் உள் சுவர் வெளி வளர்ச்சி எண்டோமெட்ரியோசிஸ் சாக்லேட் சிஸ்ட் அடினோமேட்டிக் யூட்ரஸ் இந்த மாதிரியான கர்ப்பைகள் எல்லாவற்றிலும் பல நேரங்களில் இந்த இதற்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கும் இது ஒரு காரணம் உள்ளேயர் வராமல் இருக்கிறது இன்னும் சிலருக்கு வந்து இந்த கரு குழாய் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸ் அதில் பழுதாகி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகி ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ்ன்ற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து பல நேரங்களில் அது வீங்கி போய் அது பெரிதாக அதில் தொ இன்ஃபெக்ஷன்ஸோடு இருக்கும் அந்த மாதிரியாக இருந்தால் இது கரு ஒட்டி வளர்கிற தன்மையை குறைக்கும் இதில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ நாங்கள் நிறையா தவறான ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்குறோம் இதை நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி உடனே பேஷண்ட் நேர்கள் தவறாக புரிந்து கரு குழாயை கட் பண்ணிட்டால் உள்ளேர் நல்லா வளரும் அப்படின்னு தவறாக புரிந்து பல மருத்துவமனைகளில் இந்த தேவை இல்லாமல் அந்த கரு குழாயை கட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு தவறான விஷயம் அந்த கரு குழாயில் நீர் கோர்த்து அந்த நீர் கோர்க்கிறது ஒரு ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக இருந்து ஸ்கேன் பார்க்கும்போதே அது தெரிந்து பல நேரங்களில் அது ஒரு ஒட்டி ஒரு பண்டில் மாதிரி ஆகி அதிகமாக ஒட்டி போயிருந்தால் ஒழிய இந்த குழாயினால் பிரச்சனைகள் வராது ஸோ இந்த மாதிரி குழாய் பழுதடைந்து ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ் ஏற்பட்டு அதனால் அது ஒரு பெரிய வீக்கமாக நீர் சேர்ந்து இருந்தால் தான் இதனால் சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் வரலாம் மூன்று இவைக்கு அடுத்தபடியாக பல நேரங்களில் சில ரேடியேஷன்ஸ் உதாரணத்துக்கு இந்த பெண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு கர்ப
குறைவாக்குவதனால கரு ஒட்டி வளர்கிற தன்மை குறைவாகும் இப்போ தற்காலத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு எங்கேயாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நிறைய இப்பொழுது சென்டர்ஸ் நிறைய டாக்டர்ஸ் இதை பற்றி ட்ரீட் பண்ணுறதுனால பலரும் இதை பற்றி கான்செப்ட் இல்லாமல் சில மருந்துகளை கொடுக்குறாங்க இந்த மருந்துகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது பல நேரங்களில் இந்த உள்ளேயர் தின்னாகும் அவங்க எதையுமே டாக்டரோட ஒரு கண்காணிப்பு இல்லாமல் இல்லை தேவைனா அதை முறையாக கொடுக்காமல் ரொம்ப காலம் இந்த மருந்துகளை எடுக்கும் பொழுது அந்த உள்ளேயர் தின்னாக உருவாகுவதற்கும் காரணங்கள் ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்களால் இந்த லேயர் தின்னாகிறது இந்த லேயர் தின்னான பெண்கள் கருத்தரிப்பது எப்படி முதல்ல காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த காரணத்துக்கு உண்டான தீர்வுக்கு நல்ல மருந்துகள் மாத்திரைகள் இருக்குது என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மூன்று வருடத்தில் இந்த எண்டோமெட்ரியம் ஆறுக்கு குறைவாக இருந்த பெண்கள் இந்த நவீன நல்ல மருந்துகள் மூலமாக அந்த உள் லேயரோட வளர்ச்சியை முறையாக கண்டுபிடிச்சு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த காரணத்துக்கு சில ஸ்கேன் செய்வோம் சில டெஸ்ட்டுகள் எடுப்போம் தேவைனா அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி பண்ணி உள்ளே ஏதாவது ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறதா சைனிக்கே ஃபார்மேஷன் இருக்கா இதை பார்த்து சரி செய்து அதை ரத்த ஓட்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்வோம் அதை முறையாக செய்து அதற்கான அந்த லேயர் வளர்வதற்கு ஹார்மோன்ஸ் சரியான முறையில் கொடுத்து நல்ல மருந்துகள் மாத்திரைகள் மூலமாக இதை முழுமையாக காரணம் அடிப்படையான காரணத்தை சரி செய்து அந்த காரணத்துக்கு உண்டான தீர்வை தீர செய்து அதற்கு அடுத்த முறையாக இந்த உள் வளர்ச்சி வளரும்போது இதற்கு நல்ல நவீன முறைகளில் சில கர்ப்பைக்குள்ளே போடுகிற மருந்துகள் பிஆர்பி இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் அந்த லேயரை அழகாக வளர வைத்து ஐவிஎஃப் முறையோ இல்லை இயற்கையான தாம்பத்திய உறவு முறையோ இதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனை தான் பிரச்சனை என்ற பெண்களும் கருத்தரிக்க இயலும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த உள் சுவர் லேயர் குறைவாக இருக்க பெண்கள் காரணம் கண்டுபிடித்து காரணத்துக்கான தீர்வை சரி செய்து அதற்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மருந்துகளை கொடுத்து அவற்றை முறையாக செய்யும் போது இந்த விஷயங்களை சரியான முறையில் சரி செய்து கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்க முடியும் ஸோ முக்கியமாக நேர்களில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த உள் லேயர் ரொம்ப குறைவாக இருக்க பெண்கள் கூட கருத்தரிக்க முடியும் என்கிட்ட ஒரு பெண் வந்து கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட ஏழு வருடம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க ஏழு வருடம் இவங்களுக்கு மூன்று முறை ஐவிஎஃப் பண்ணோம் என்னென்ன பிரச்சனைகளோ எல்லாம் சரி செய்தோம் அப்படியும் குழந்தை பேர் பெற முடியவில்லை இந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு உள் சுவர் இருந்தது செப்டம் அந்த செப்டத்தை எடுத்து அது ரொம்ப தின்னாகி அதற்கு மூலமாக அதை வளர வைத்து அதற்கு சரி செய்து பல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியும் சரியான முறையில் வரல ஸோ இந்த பெண்ணுக்கு நாங்கள் ஒரு 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 சில விஷயங்களில் வந்து கவனம் செலுத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலம் அவங்க மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்து இவை அனைத்தையும் சரி செய்த பெண் இந்த உள்ளேர் வளர வைத்து ஆறு சென்டிமீட்டரில் இந்த கரு ஒட்டி வளர்றது இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பேஷன் ஆறு மில்லிமீட்டர்லேயும் கரு தரித்து குழந்தை பாக்கியம் பெற்றவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி இந்த ஆறு மில்லிமீட்டரில் இந்த கரு ஒட்டி வளருமா அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு இத்தகைய பெண்களுக்கு ஒரு எராட்டஸ் பண்ணுறோம் அந்த எராட்டஸ் மூலமாக இந்த நாள் எந்த நாளில் வைத்தா ப்ராபபிலிட்டி அதிகம் அதை அதை குறித்து அந்த நாளில் அந்த கருவை வைக்கும்போது ஒட்டி வளரும் தன்மையும் அதிகரிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும் ஸோ குறிப்பாக இவங்களுக்கு வந்து ஒரு முறையான ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி செய்யணும் அந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி முறை மூலமாக பல நேரங்களில் இந்த உள் லேயரோட காரணங்கள் தெரிஞ்சு சரி செய்ய முடியும் தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அடிஷன்ஸ் இவற்றை சரி செய்து அதன் பின்பு இந்த எண்டோமெட்ரியம் வளர வாய்ப்பு உண்டு மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் தேவைப்பட்ட கர்ப்பப்பையில் செலுத்துகிற மருந்துகள் இவற்றின் மூலமாக இந்த உள்ளேயர் வளர்ச்சியை சரியான முறையில் கவனித்தா கண்டிப்பாக சரி செய்ய முடியும் இதில் இன்னொரு சுவையான விஷயம் என்னென்னா இந்த உள் லேயர் வளர்வது பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருந்துகள் மாத்திரைகளை தொடர்ந்து எடுப்பதுனால கூட இருக்கும் சில நேரம் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா அதுக்கு ஒரு சில மருந்துகளை கொடுத்து ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அப்போ இயற்கையே அதை வளர வைக்கவும் முடியும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆஷர்மென் சின்ட்ரோ அதாவது இன்ட்ரா யூட்ரைன் சைனிக்கே இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் சைனிக்கே என்பது மட்டும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது எதனால் உருவாகுது டிபினால் உருவாகும் இரண்டாவது கர்ப்பப்பைய அடிக்கடி போய் டிஎன்சி செய்வதனால வரும் பல பெண்கள் இந்த மாதவிலக்கு தேவையில்லாத கரு கலைப்பு மற்றும் தேவையில்லாமல் கர்ப்பப்பை போய் ஒரு டிஎன்சி செய்வது இன்னும் கூட கிராமப்புறங்களில் குழந்தை இல்லைனா ஒரு டிஎன்சி பண்ண குழந்தை வந்துடும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு டாக்டராக பண்ணி என்கிட்ட ஒரு அஞ்சாறு முறை பண்ணோம் சொல்லி வந்து உள்ளேரே ரொம்ப மெலிதான பெண்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த வகையில் கரு கலைப்பு மற்றும் கர்ப்பப்பையை சுத்தம் செய்வது இ
சரியான அளவில் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ இந்த உள் வளர்ச்சி என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் குழந்தையின்மைக்கு இவற்றை சரி செய்ய இதற்பற்றி தெளிவான காரணங்களை கண்டுபிடித்து காரணத்துக்கேற்ற நவீன மருந்துகள் இருக்கு இவற்றை தேவை பொறுமை முறையான வைத்தியம் மற்றும் முழுமையான ஃபாலோ அப் இதை பண்ணால் கண்டிப்பாக இதை சரி செய்து குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்